मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक मेलरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपनी गाड़ी में बैठ अकेले ही कहीं पर जा रही थी मेलरी की एक हफ्ते बाद शादी थी इसीलिए शादी की तैयारियाँ करने के लिए वो आउट ऑफ सिटी जा रही थी लेकिन शादी की वजह से वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी उसे तो ये भी श्योर नहीं था कि उसकी शादी हो भी रही है या नहीं क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहती है कुछ सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से किसी छोटे रोड पर ले लेती है ये सोचते हुए कि ये रास्ता शॉर्टकट है और देखने में खूबसूरत भी होगा लेकिन थोड़ी दूरी पर ही जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है मेलरी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती इसके अलावा वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे जिससे की वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके मेलरी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जगह पूरी तरह सुनसान थी उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है और इस लड़के का नाम क्रिश्चियन था क्रिश्चियन मेलरी को सैंपति दिखाता है और उसकी गाड़ी को रिपेयर करने लगता है और वो उसकी गाड़ी ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है ये देख मेलरी को काफी खुशी होती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोल कर वहाँ चली जाती है अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन फिर मेलरी एक बेवकूफी कर देती है वो सोचती है की उस लड़के ने मेरी हेल्प की है मेरी गाड़ी ठीक कर दी है जबकि मैं उस लड़के को लिफ्ट दिए बगैर ही छोड़ आई और ये बात सोचने की वजह से वो क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और ये मेलरी की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी स्टार्टिंग में तो क्रिश्चियन मेलरी को इम्प्रेस करने के लिए काफी अच्छी अच्छी इधर उधर की बातें करता है लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कन्वर्सेशन उसकी बातें चेंज हो जाती है और उसका बिहेवियर भी अब बदल गया था वो मेलरी ऐसी अजीबो बातें करने लगा था मेलरी समझ चुकी थी की वो किस टाइप का इंसान है और वो क्या चाह रहा है इसीलिए वो गाड़ी रोक लेती है और क्रिश्चियन को गाड़ी ऐसी उतरने के लिए कहती है लेकिन क्या वो इतनी आसानी से गाड़ी से उतरने वाला था बिल्कुल भी नहीं और मेलरी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है क्रिश्चियन जल्दी से अपना नाइफ निकाल लेता है और मेलरी को नाइफ दिखाकर वो उसे कहीं पर ले जा रहा था अब जान बचाने के लिए मेलरी को उसकी बात तो माननी ही पड़नी थी लेकिन तभी मेलरी देखती है की क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और यही मौका था मेलरी के पास अपनी जान बचाने का मेलरी एक कर्व ऐसी अपनी गाड़ी को खाई में फेंक देती है जहाँ पर जाकर गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो जाती है जिसमे मेलरी बच जाती है लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो गाड़ी से निकल नहीं सकती थी क्योंकि उसका पैर सीट में बुरी तरह फंस चुका था वो खुद को फ्री करने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती और तभी हम बाहर क्रिश्चियन को देखते हैं। वो भी बच गया था जो कि बिल्कुल ठीक था सही सलामत था इवन वो मेलरी से भी ज्यादा सही हालत में था और यहाँ पर वो बाहर होने के बावजूद भी मेलरी की हेल्प नहीं करता बल्कि वो उसे वही मरने के लिए छोड़ कर वहाँ चला जाता है जबकि मेलरी सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है फिर ऐसे करते करते रात हो जाती है लेकिन मेलरी अभी तक वहाँ पर फंसी हुई थी वहाँ से फ्री नहीं हुई थी असल में वहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी थी जिसे देखकर लग रहा था कि शायद मेलरी कभी भी ना फ्री हो पाए क्योंकि गाड़ी का दरवाजा लॉक था फिर जैसे ही रात होती है वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है और मेलरी को सर्दी लगने लगती है लेकिन गाड़ी में कुछ कपड़े थे जिन्हें पहन मेलरी अपनी सर्दी तो रोक लेती है और लकीली कार में बैटरी भी थी जिसकी मदद ऐसी वो हीटर ऑन कर लेती है अब ठंड ऐसी तो वो बच गयी थी लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम थी क्यूँकी वो जंगल था आस पास जंगली जानवर थे जो सारे मेलरी की गाड़ी के आस पास ही घूम रहे थे ये देखकर मेलरी जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है जिसे देखकर वो सारे एनिमल्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं फिर किसी तरह ये रात गुजर जाती है लेकिन मेलरी के लिए अब मुसीबत बढ़ गई थी क्योंकि पीने के लिए उसके पास बहुत थोड़ा सा पानी था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था फिर ऐसे करते करते रात हो जाती है और रात ऐसी अगली सुबह लेकिन स्टिल मेलरी वही आरोप फंसी हुई थी वो अभी तक फ्री नहीं हो पा रही थी लेकिन मेलरी को साथ साथ बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी उसके हालात पहले ही काफी खराब थे कि तभी उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है जो कि अच्छी हालत में था खुश था वो मेलरी को बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर मुझे एक कैबिन मिला है जो कि फिलहाल खाली है लेकिन वहाँ पर एक फैमिली रहती है जो घर पर नहीं है बल्कि कहीं पर गए हुए है क्रिश्चियन अपने साथ वहाँ पर खाना भी लाया होता है और वो खाना वो मेलरी के लिए नहीं लाया था बल्कि वो खाना वो उसके सामने बैठ खाने के लिए उसे चिड़ाने के लिए लाया था वो देखता है की मेलरी की कंडीशन तकरीबन मरने के करीब है इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और ऐसा करते करते रात हो जाती है मेलरी को अपनी गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है और तब रात गुजारने के लिए वो उस लाइटर से आग जला लेती है फिर हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल से काफी देर बाद कहीं जाकर मेलरी को नींद आती है इन थोड़ी देर सोने के बाद ही उसे जागना पड़ जाता है क्यूँकी उसकी बॉडी आरोप चूहे चल रहे थे अब मेलरी तो पहले ही हालात
जाकर उसका एक फायदा हो गया था क्योंकि उसे उसका खाना मिल गया था और वो यहाँ पर चूहे को खा लेती है नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की रिंग बजने की वजह से मैलरी की आंख खुल जाती है ढूंढने पर मैलरी को फोन मिल जाता है और यहाँ पर उसे उम्मीद की कोई किरण नजर आती है लेकिन उसकी उम्मीदों आरोप पानी फेरने के लिए वहाँ पर फिर से क्रिस्चन आ जाता है मैलरी को जब रियलाइज होता है की वहाँ पर क्रिस्चन आ गया है तो वो अपने फोन को छुपा लेती है क्रिस्चन बताता है की कैबिन में रहने वाले लोग अपने घर में वापिस आ गए थे लेकिन मैंने उन्हें कैद कर दिया है उन्हीं के घर पर वो मैलरी को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं तो आज तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ फिर वो प्रूफ करता है कि वो किस तरह से मैलरी की हेल्प करने आया है सबसे पहले वो मैलरी से उसका मोबाइल स्नैच करता है क्यूँकी उसने मैलरी को देख लिया था फोन छुपाते हुए और फिर वो मैलरी को एक सौ देता है और बताता है की यही तुम्हारी हेल्प है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये लेकर आया हूँ जिस पर मैलरी कहती है की ये सौ दरवाजे को नहीं काट सकती जिस पर क्रिस्चन कहता है की हम बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम इस सौ ऐसी दरवाजा नहीं कर सकता और ये सौ मैं दरवाजा काटने के लिए लाया भी नहीं हूँ बल्कि ये सौ मैंने तुम्हें इसीलिए दी है ताकि तुम अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ क्योंकि आजाद होने के लिए उसके अलावा सिर्फ यही ऑप्शन है ये कहने के बाद क्रिस्टन वहाँ से चला जाता है अब मैलरी किसी भी हालत में आजाद होना चाहती थी लेकिन उसमें इतनी हिम्मत इतना हौसला नहीं था की वो अपना पैर अपने हाथों ऐसी काट ले रात में मैलरी को काफी प्यास लगती है और प्यास की वजह ऐसी उसकी मरने वाली हालत हो रही थी लेकिन यहाँ पर मैलरी की खुशकिस्मती ये होती है की वहाँ पर बारिश होने लगती है यानी अब उसे प्यासा मरना नहीं पड़ेगा और उसे पीने के लिए इतना सारा पानी मिल जाता है तभी मैलरी जल्दी से रेडियो ऑन करती है जिस पर बताया जाता है कि इतनी सारी तूफानी तो बारिश आने की वजह से फ्लड आ गया है और सारे रोड पानी होने की वजह से भर गए हैं और ट्रैफिक की वजह ऐसी भी इसीलिए जो लोग भी ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड ऐसी छोटे रोड आरोप जा रहे हैं यानी वो रोड जहाँ पर मैलरी फंसी हुई है अब वहाँ पर भी कार्स आएंगे यहाँ एक बार फिर ऐसी मैलरी को उम्मीद नजर आती है की वहाँ कोई तो आएगा कोई तो उसकी हेल्प करेगा और वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है उसे देखकर मैलरी को एक आइडिया आता है वो उस मरे हुए चूहे के खून को अपने पैर पर लगाती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो मर गई हो वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिश्चियन ये समझे कि मैलरी अपना पैर काटने के दौरान ही मर गयी और होता भी ऐसा ही है क्रिश्चन समझता है की मैलरी सच में मर गयी अपना पैर काटते हुए इसीलिए वो मैलरी की गाड़ी के पास आता है लेकिन वो मौके का फायदा उठा उसे स्टेप कर देती है और बाद में वो उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और उसकी गाड़ी को लॉक करके वो चाबी को दूर फेंक देती है उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी रुकी हुई गाड़ी को देखकर कोई तो हेल्प करने के लिए वहाँ पर आएगा लेकिन तभी क्रिश्चियन जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आता है इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी भी आती है मैलरी हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है वहाँ पर काफी तूफान था इसीलिए उस पुलिस ऑफिसर को मैलरी की आवाज़ नहीं सुनाई देती क्रिस्टन उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प मांगकर उसे लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है और बेबस मैलरी एक बार फिर से चिल्लाती रहती है वो सोचती है कि अगर वो ऐसे ही वहाँ पर पड़ी रही तो मर जाएगी इसीलिए अब आजाद होने के लिए उसे कुछ करना है उसे हिम्मत करनी होगी और काफी सोचने के बाद वो अपना पैर काटने का फैसला करती है लेकिन मैलरी की किस्मत अच्छी थी क्यूँकी पानी होने की वजह ऐसी उसकी गाड़ी बहने लगती है जिससे गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और अब मैलरी फ्री हो जाती है बगैर पैर काटे फिर वो वहाँ ऐसी निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कैबिन नजर आता है जिसके अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और ये वही कैबिन था जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था और यहाँ पर डेफिनेटली क्रिश्चियन है अब मैलरी का रास्ता बिल्कुल साफ था वो जान बचाकर कर वहाँ ऐसी भाग सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं करती बल्कि वो कैबिन की तरफ बढ़ती है और उसे पता चलता है की यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगाए गए हैं वो देखती है की कैबिन के मालिक को क्रिश्चन ने मार दिया है इसके अलावा जिस पुलिस ऑफिसर के लिफ्ट लेकर क्रिश्चन वहाँ पर आया था उसको भी मार दिया था उसने और अब उसने कैबिन की रहने वाली एक लड़की को पकड़ा हुआ है और उसे बांधा हुआ है तब मैलरी चुपकी से उसे फ्री कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चन आ जाता है लेकिन यहाँ पर मैलरी ने एक समझदारी की थी उसने पहले ही उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी यहाँ पर उन दोनों यानी मैलरी और क्रिश्चन के बीच काफी फाइट होती है और इस बीच मौके का फायदा उठा मैलरी क्रिश्चन को गिराने में कामयाब हो जाती है और क्रिश्चन जाकर सीधा एक ट्रैप आरोप गिरता है जिससे उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और तो और वो इंजर्ड भी है और उसकी हालत खराब भी है और यहाँ पर मैलरी क्रिश्चियन की हेल्प करती है सेम वैसे ही जैसे क्रिश्चियन ने उसकी की थी वो क्रिश्चियन को एक नाइफ देती है और उसे कहती है कि बचने का सिर्फ यही रास्ता है नाइफ से अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ लेकिन नाइफ से पैर काटना काफी तकलीफ दे था काफी मुश्किल था और ये कहने के बाद मैलरी उसे
अलावा इस स्टोरी का मोरल ये भी है कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम भी कभी ना कभी किसी ट्रैप में फंस सकते हो और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग